हेलो मैं आकाश कुमार टेक डेफी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं आज मैं आपके सामने डिफरेंट एग्जामिनेशंस जैसे एस एस सी जेई यू पी आर वी एन एल जेई उत्तराखंड जेई डी एम आर सी इसरो और कोल इंडिया में पूछे गए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा अ कंटिन्यूस चिप विल बी फॉर्म्ड वेन मशीनिंग स्पीड इज तो हाई कंटिन्यूस चिप का फॉर्मेशन जो है वो डक्टाइल मेटेरियल्स में होता है और कंटिन्यूस चिप का फॉर्मेशन का रीज़न टूल्स के हाई कटिंग स्पीड और लार्ज रेक एंगल के कारण होता है और डक्टाइल मेटेरियल में ही कंटिन्यूस चिप विथ बिल्टअप एज का भी फॉर्मेशन होता है लेकिन उसका रीज़न टूल के लो कटिंग स्पीड और स्मॉल रेक एंगल होता है Which of the following statement is not for diamonds? ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ जेई पेपर टू 2008 में पूछा गया था तो इसका आंसर होगा डायमंड इज नॉट मेटेलिक तो डायमंड मेटेलिक नहीं होता है और रीमिंग इज अ ऑपरेशन ऑफ तो रीमिंग जो है वो साइजिंग एंड फिनिशिंग होल के लिए यूज होता है रीमिंग एग्जिस्टिंग होल के एक्यूरेसी के लिए हम लोग यूज करते हैं और इसका एप्लीकेशन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत अधिक होता है द मेन फंक्शन ऑफ कटिंग फ्लूड इज ये क्वेश्चन उत्तराखंड जेई पेपर टू में पूछा गया था 2013 में वॉश अवे द चिप प्रोवाइड लुब्रिकेशन कूल द टूल एंड वर्क पीस ऑल ऑफ दिस तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस द एबिलिटी ऑफ अ टूल मेटेरियल टू रेजिस्ट शॉक और इम्पैक्ट फोर्स इज नोन एज तो इसको कहते हैं टफनेस और वियर रेजिस्टेंस क्या होता है वह आ, किसी भी मेटेरियल का वह गुण जिसके कारण वो वियर को रेजिस्ट करता है रेड हार्डनेस वह टेम्परेचर वह मैक्सिमम टेम्परेचर जिसके बाद आ, जिसके बाद कोई मेटेरियल अपने हार्डनेस खो देता है और मशीनेबिलिटी क्या होगी तो वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वो इजिली मशीन हो जाती है ठीक है अ कोल्ड वर्किंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मिंग अ मेटल प्लास्टिकली यह क्वेश्चन उत्तराखंड जेई पेपर वन 2008 में पूछा गया था तो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल प्लास्टिकली कब होगा तो बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर अब रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है वह टेम्परेचर जिसके अंदर मतलब जिसके जिसके ऊपर कोई भी मटेरियल के ग्रेन के साइज में हम लोग डिफॉर्मेशन ला सकते हैं यह टेम्परेचर स्टील के केस में 700 डिग्री सेल्सियस होता है विच ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील वायर ठीक है ना स्टील वायर के लिए कौन सा मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं तो वो है ड्रॉइंग A hot working of metal is carried out. Hot working of metal is carried out above recrystallization temperature. और recrystallization temperature के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि यह वह टेम्परेचर है जिसके ऊपर ग्रेन साइज के डिफॉर्मेशन होने लगती है A selection of appropriate alternative cutting fluid is तो हम लोग इसका appropriate selection क्यों करना जरूरी है To reduce heat generation. to wash away the chip from metal to reduce energy consumption all of these the forging of the metal uh, the forging of steel specimen is normally done at a temperature of 1100 degree celsius the following is not the characteristic of explosive forming theek hai na ye question uttarakhand je paper 2 2008 mein pucha gaya tha to tool material is वेरी एक्सपेंसिव तो इसमें टूल मेटेरियल जो होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है ये एक्सप्लोजिव फार्मिंग वो प्रोसेस है जिसमें कि क्या है मोल्ड बना हुआ है और एक इम्पैक्ट फोर्स लगाया जाता है और इससे कोई भी मटेरियल के शेप को डिफॉर्म कर लिया जाता है देखिए बिफोर डिस्चार्ज इस मटेरियल का शेप इस तरह का है और आफ्टर डिस्चार्ज ये इस तरह का बन गया इन ब्लैंकिंग द एंगल ऑफ शेयर इज प्रोवाइडेड ऑन तो ब्लैंकिंग ऑपरेशन में जो एंगल ऑफ शेयर होता है वो किस पे दिया जाता है तो वो डाई में दिया जाता है ये इसका फिगर इसमें मेटल ये एक शीट है जिसमें कि पंच से कर कर ब्लैंकिंग ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा रहा है 
which one of the uh, which is the statement about electro discharge machining mechanism theek hai na electro discharge mechanism mein kya ho gaya the section to be machined should be thick theek hai na to ye statement jo hai सेक्शन टू वी मशीन शुड भी थिक होना चाहिए ठीक है ना और इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग के लिए जो डायलैक्ट्रिक हम लोग यूज़ करते हैं वो है कैरोसिन और इसके जो बीच का जो गैप होता है वो होता है 0.02 पॉइंट जीरो टू टू जीरो पॉइंट फाइव एम एम अल्ट्रासोनिक मशीनिंग इज बेस्ट सूटेड फॉर तो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग हम लोग ब्रिटल मटेरियल के लिए करते हैं इस मशीनिंग प्रोसेस में एब्रेसिव स्लरीज का यूज़ होता है जिससे कि हम लोग मटेरियल को मतलब किसी भी मशीनिंग को परफॉर्म करते हैं और जनरली इसके लिए जो मतलब जो बेस्ट सूटेड मटेरियल्स होते हैं वो है ग्लास प्लास्टिक और सीमेंटेड कार्बाइड इन अल्ट्रासोनिक मशीनिंग द वाइब द टूल वाइब्रेट विथ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ तो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है ट्वेंटी किलो हर्ज विच नॉन कन्वेंशनल मैथड ऑफ मशीनिंग विच इज अ नॉन कन्वेंशनल मैथड ऑफ मशीनिंग यह एम पी सब इंजीनियरिंग टू थाउजेंड एट में पूछा गया था और यह होगा इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग द ब्राइन इज एन एक्वास सोल्यूशन ऑफ डैस इन वाटर तो ब्राइन जो है वो एक्वास सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का यह क्वेश्चन भी एम पी सब इंजीनियर फिफ्थ अप्रैल टू थाउजेंड सिक्सटीन मॉर्निंग शिफ्ट का है और डायलैक्ट्रिक आर तो डायलैक्ट्रिक क्या होता है इंसुलेटिंग मटेरियल्स होता है ये तीन तरह के होते हैं सॉलिड डायलैक्ट्रिक लिक्विड डायलैक्ट्रिक और गैस डायलैक्ट्रिक सॉलिड डायलैक्ट्रिक का मोस्ट कॉमनली यूज होता है कहाँ पे इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और इसके एग्जाम्पल्स होते हैं प्रोक्लेन ग्लास रबर और माइका और लिक्विड डायलैक्ट्रिक का जो बेसिक तीन तरह के होते हैं ये है इंक्लूड्स करते मतलब इट इंक्लूड्स क्या क्या है तो मिनरल इंसुलेटिंग ऑयल सिंथेटिक इंसुलेटिंग ऑयल और मिसलेनियस इंसुलेटिंग ऑयल और इसके एग्जांपल्स क्या क्या है टू ट्रांसफार्मर ऑयल केबल ऑयल वेजिटेबल ऑयल और सिलिकॉन लिक्विड ठीक है ना गैसेस डायलैक्ट्रिक अब इसमें इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं हम लोग तो एयर हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा नाइट्रोजन हिलियम और प्रोपेन द मटेरियल कॉमनली यूज फॉर मेकिंग मशीन टूल बेड इज तो हो जाएगा कास्ट आयरन अब कास्ट आयरन के कुछ कॉम्पोजिशन को हम लोग देख लेते हैं ऑल द कास्ट आयरन कंटेन मोर देन टू परसेंट कार्बन कास्ट आयरन इज एन एलॉय ऑफ कार्बन विथ वन पॉइंट सेवन टू फोर पॉइंट फाइव परसेंट कार्बन एंड पॉइंट फाइव टू थ्री परसेंट सिलिकॉन बट इन सम एलॉय इट हैज अ मैग्नीशियम पॉइंट फाइव टू वन परसेंट फॉस्फोरस पॉइंट वन टू पॉइंट नाइन परसेंट एंड सल्फर पॉइंट जीरो सेवन टू जीरो पॉइंट वन जीरो परसेंट ठीक है अ यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड इज यूज टू परफॉर्म अ मिलिंग ऑपरेशन बाय किसके द्वारा होता है तो हो गया कंपाउंड इंडेक्सिंग ये है कंपाउंड इंडेक्सिंग का पूरा प्रोसेस मतलब ये फिगर है इसी तरह से ये परफॉर्म होता है और कंपाउंड इंडेक्सिंग जो है वह पाँच तरीके से किया जाता है जैसे सिंपल और प्लेन इंडेक्सिंग डायरेक्ट और रैपिड इंडेक्सिंग कंपाउंड इंडेक्सिंग डिफरेंशियल इंडेक्सिंग और एंगुलर इंडेक्सिंग इन ए ग्राइंडिंग ऑपरेशन फॉर ग्राइंडिंग हार्डर मटेरियल तो ग्राइंड हार्डर मटेरियल को ग्राइंड करने के लिए हम लोग फाइन ग्रेन का यूज करते हैं और सॉफ्टवेयर मटेरियल को ग्राइंड करने के लिए हम लोग कोर्स ग्रेन का यूज करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन लेथ विल बी स्पिंडल स्पीड भी मिनिमम तो कौन सा ऐसा ऑपरेशन है लेथ में जिसमें कि स्पिंडल स्पीड मिनिमम होता है तो ये है थ्रेड कटिंग अब थ्रेड कटिंग के बारे में कुछ जानते हैं थ्रेड कटिंग इज अ हेलिकल शेप ग्रूव फॉर्म्ड ऑन ए सिलेंड्रिकल सर्फेस ऑफ वर्क पीस ठीक है ना थ्रेड कटिंग इज एन ऑपरेशन परफॉर्म ऑन ए लेथ टू प्रोड्यूस थ्रेड बाय यूजिंग अ टूल हुज साइज विल बी सेम एज डेट ऑफ द थ्रेड ठीक है ना उसका साइज जो है तो वो थ्रेड के साइज के बराबर होता है विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन डज नॉट रिक्वायर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म अब कौन से मशीन है जिसपे क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का मतलब यूज नहीं होता है तो वो स्लॉटर में हम लोग करते हैं प्लेनर में करते हैं शेपर में स्लॉटर में कम यूज होता है प्लेनर और शेपर में तो यूज होता ही है ब्रोचिंग में बिल्कुल भी यूज नहीं होता है अब ब्रोचिंग क्या है और इसके क्या प्रिंसिपल्स है उसको देख लेते हैं वेन द ब्रोचिंग इज फीड इन अ स्ट्रेट लाइन मेटल इज कट इन अ सेवरल सक्सेसिव लेयर विद द हेल्प ऑफ ब्रोच द थिकनेस ऑफ ईच लेयर इज सेम एंड कॉल्ड एज फीड पर टूथ एंड द सम ऑफ द थिकनेस ऑफ ऑल द लेयर 
इज कॉल्ड अ डेप्थ ऑफ कट इसके फिगर को देख सकते हैं ब्रोचिंग होल्डर लगा हुआ है वर्क पीस है और ये ब्रोच कर रहा है द पुश टाइप ब्रोच इज यूज फॉर मशीनिंग एंड एक्सटर्नल सर्फेस अ पुल टाइप ब्रोच इज यूज फॉर मशीनिंग एंड इंटरनल सर्फेस ठीक है ना पुश टाइप का यूज हम लोग एक्सटर्नल सर्फेस के लिए करते हैं और पुल टाइप इंटरनल सर्फेस के लिए द प्लेनर मशीन इज विच इज विच थ्री सर्फेस कैन बी मशीन एट ए टाइम प्लेनर मशीन में कौन से तीन सर्फेस को एक साथ मशीन किया जा सकता है किस मतलब किस प्लेनर से तो हो गया डबल हाउस प्लेनर डबल हाउस प्लेनर जो है मोस्ट कॉमनली टाइप ऑफ प्लेनर है इट कंसिस्ट ऑफ मासिव बेड एक बेड होता है उसमें और विच द वर्क टेबल रेसिप्रोकेट एंड द टू वर्टिकल कॉलम्स आर हाउस्ड वन ऑन ईच साइड ऑफ द बेड ईच कॉलम कैरीज अ टूल हेड डेट कैन स्लाइड अप एंड डाउन ऑन द कॉलम ठीक है ना तो ये दो दो कॉलम दो साइड हेड लगे हुए रहते हैं ये लोग दोनों अलग अलग परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन द सिलेंड्रिकल जॉब शुड ऑलवेज बी तो क्लाइम्ड ऑन किसमें क्लाइम्ड होना चाहिए तो वो जॉ में क्लाइम्ड होना चाहिए और डिफरेंट ड्रिलिंग ऑपरेशन है तो इसमें देख लीजिए कि कैसे कैसे टूल यूज होते हैं तो रिमिंग के लिए अलग टूल है ब्रोचिंग के लिए अलग ये बोरिंग के लिए अलग काउंटर बोरिंग के लिए अलग काउंटर सिंकिंग और टेपिंग के लिए तो ये था आज का प्रोडक्शन का वीडियो अगर आपको और भी इस तरह के वीडियोस चाहिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पे बेस तो आप कमेंट कर सकते हैं और लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो थैंक यू